ওকে সো এই ভিডিওতে আমরা ফেরদাউ সারের যে সিটি আছে সেই সিটির মধ্যে তো দুইটা চ্যাপ্টার বেসিক্যালি চ্যাপ্টার টোয়েন্টি থ্রি আর চ্যাপ্টার টোয়েন্টি ফোর পেক হ্যান্সনের বইয়ের এর মধ্যে আমাদের ইন টোটাল পাঁচটা ম্যাথ আছে পরের যে ম্যাথগুলো সেগুলো একটু বড় প্রথম দিকের ম্যাথগুলো একটু আমরা যে এই ছোটোকালে পড়াশোনাগুলো করছিলাম ওর সাথে মিলে যায় তো এই ভিডিওটাতে আমরা প্রবাবলি তেইশ নাম্বার যে চ্যাপ্টার সেটার যে দুইটা অঙ্ক তিনটা অঙ্ক বেসিক্যালি ওই তিনটা অঙ্ক করব আর পরের ভিডিওটাতে আমরা চব্বিশ নাম্বার চ্যাপ্টারের দুইটা অঙ্ক করে ফেলবো তো প্রথম চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো মোটামুটি সহজ আছে একটু রিক্যাপ করতে হবে আর ঝামেলা যেটা হয়েছে বইয়ের ভিতরে আসলে লেখাগুলো বোঝা যায় না কেমন জানি করে লেখা তো এই জিনিসটাকে একটু গুছাই নিতে হবে আমাদের সেই জন্যই আর কি এই ভিডিওটা মিললি করা আমরা একটু দেখি যে প্রথম কোয়েশনটাতে কি বলা আছে কোয়েশনগুলো করতে করতে আস্তে আস্তে আমরা শিখে ফেলবো এখানে আলাদা করে থিওরি পড়ার তেমন একটা দরকার নেই বাট কিছু থিওরি অবশ্যই লাগবে সেগুলো আমি যখন কোয়েশনটা আসবে বা ওই টার্মটা বের করতে হবে বের করার সময় সাথে সাথেই বলে দিব আর কি ঠিক আছে সো থিওরিটাও এখান থেকে হয়ে যাবে খুব একটা টেনশন নেওয়ার কিছু নেই আচ্ছা তো প্রথম কোয়েশনটার চেহারাটা দেখতে বেসিক্যালি এরকম এখানে কিছু ডেটা দেওয়া আছে ডেটাগুলো আসলে সলিউশনের ভিতরে একসাথে লামসাম করে দেওয়া এই জন্য খুব একটা বোঝা যায় না সো আমি ডেটাগুলোকে একটু আলাদা করে লিখি প্রথম যে ডেটা দেওয়া এই ছবিটা যেহেতু দেওয়া আছে এখান থেকে আমরা বুঝতেছি যে কলম আমার যে ফুটিংটা আছে সেই ফুটিংটা অবশ্যই একটা স্কোয়ার ফুটিং তো এই স্কোয়ার ফুটিংটার যে সাইজ সে সাইজটা হচ্ছে নাইন ফিট বাই নাইন ফিট এই যেখানে থ্রি ইঞ্চটা আছে বারো দিয়ে ভাগ করলে পয়েন্ট আসে ওখান থেকে টু ফাইভে কনভার্ট করলাম তো এটা হচ্ছে আমার ফুটিংটার সাইজ সাথে আমাকে দেওয়া আছে কলামটার যে সাইজ সেটা তো কলাম সাইজটা আমরা লক্ষ্য করলেই দেখবো এখানে কলামটা দেওয়া আছে যেটা বারো ইঞ্চের স্কোয়ার কলাম সো এখানে বারো ইঞ্চ বাই বারো ইঞ্চের একটা স্কোয়ার কলাম দেওয়া আছে এরপরে আমাদের এখানে ডেড লোড দেওয়া আছে যেটা এখানে দেখানো নেই বাট কোয়েশনের ভিতরে গিভেন আছে আমি এখানে লিখতেছি কোয়েশনটা সেটা হচ্ছে এইটি কিপস আর সাথে কিছু লাইভ লোড দেওয়া আছে লাইভ লোডটা হচ্ছে সেভেন্টি কিপস ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টির মধ্যে এফসি প্রাইম দেওয়া কংক্রিটের স্ট্রেংথ উইচ ইস ফোর কেএসআই এবং স্টিলের ইয়েল স্ট্রেস সেটা হচ্ছে সিক্সটি কেএসআই ঠিক আছে সো এই কয়টা জিনিস দেওয়া আছে আমাকে বের করতে হবে কি আমার বেসিক্যালি ফুটিংটাকে ডিজাইন করতে হবে তো ফুটিং ডিজাইনের তো কয়েকটা ধাপ থাকে প্রথম ধাপটা হচ্ছে প্রথমে ফুটিংয়ের সাইজটা ডিটারমাইন করতে হয় সেটার জন্য আমরা আনফ্যাক্টর যে রেড লোড প্লাস লাইভ লোড আছে সেই কম্বিনেশনটাকে ব্যবহার করি বাট এই কোয়েশনে আমাদের সাইজটা কিন্তু কিভেন তো যেহেতু সাইজ কিভেন তাহলে সাইজ বের করার যে পার্টটা সে পার্টটা গন এরপরে কাজ হয় এর যেই ইফেক্টিভ ডেপথ ডি আছে সেই ডিটা বের করা তো এই ডিটা ডিটারমেন্ট করার জন্য আমাদের এই বইয়ের ভিতরে কিছু স্পেসিফিক রুলস ব্যবহার করছে সেই রুলসগুলা কি রুলসটা হচ্ছে তার দুইটা রেশিও লাগে একটা রেশিও হচ্ছে আমাদের এখানের যে কলামের সাইজ কলামের সাইজ ডিভাইডেড বাই ফুটিং এর যেই সাইজ এই দুইটার একটা রেশিও লাগবে তো এখন কথা হয়েছে যদি স্কোয়ার ফুটিং হয় সেক্ষেত্রে না হয় আমরা যে কোনো একটা সাইড এখানে বসাই দিব যেহেতু বোথ সাইড সেইম যদি স্কোয়ার ফুটিং না হয় সেক্ষেত্রে এই বিয়ের জায়গায় আমি কি বসাবো তো সেক্ষেত্রে আমি একটু বলে রাখি এই বিয়ের জায়গায় আসলে বি প্রাইম বসাইতে হবে এখন এই বি প্রাইমটা কি বি প্রাইমটা হচ্ছে বি ইকুয়ালস টু বি প্রাইম ইকুয়ালস টু বি রুট ওভার টু এস মাইনাস ওয়ান বি রুট ওভার টু এস মাইনাস ওয়ান এখন এই এসটা আবার কি এসটা হচ্ছে আমাদের লেন্থ বাই উইথের রেশিও ঠিক আছে লেন্থ বাই উইথের রেশিও তো স্কোয়ার ফুটিং হইলে এল বাই বি যেহেতু ওয়ান হয়ে যায় টু ইন্টু ওয়ান মানে হচ্ছে টু মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান সো বি প্রাইম আর বি আসলে সেম হয়ে যাবে তখন তো আমাদের জন্য যেহেতু এই ফুটিংটা একটা স্কোয়ার ফুটিং স্কোয়ার ফুটিং এর জন্য আমি উপরে বসাইতে পারি কলামের সাইজ কলামের সাইজ হচ্ছে ওয়ান ফিট নিচে হচ্ছে ফুটিং এর সাইজ ওয়ান পয়েন্ট সো এটা হিসাব করে দেখি কত আসে ওকে তো এটা আসে জিরো এটা হলো একটা রেশিও সেকেন্ড যে রেশিওটা লাগবে সেটা হচ্ছে কিউ এন কিউ এন ডিভাইডেড বাই ভিসি কিউ এন ডিভাইডেড বাই ভিসি তো কোনটা দ্বারা আসলে কি বুঝাইতেছে এই ভিসি দ্বারা বুঝাইতেছে কংক্রিটের শিয়ার স্ট্রেংথ এখন এই শেয়ার স্ট্রেংথের কথাটা যখন আমরা বলতে চাই তখন আসলে দুইটা কেস চলে আসে শেয়ার স্ট্রেংথের কথা বলতে গেলেই দেখা যায় দুইটা কেস চলে আসে কেসগুলা কি কেসগুলো একটু বলি থিওরির সবাই একসাথে আলোচনা করা তো তাই একটু লম্বা হইতে পারে বাট দেখা যাবে এই জিনিসটা আমাদের পরের ম্যাথগুলো তারপর হেল্প করবে সো তখন এক্সপ্লেনেশনের সময়টা একটু কমে যাবে আচ্ছা তো শেয়ার স্ট্রেংথের ক্ষেত্রে দুইটা যে জিনিস সেটার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে ওয়ান ওয়াই শেয়ার ওয়ান ওয়াই শেয়ারটাকে আমরা
রুট ওভার এফ সি প্রাইম ঠিক আছে টু রুট ওভার এফ সি প্রাইম অন্যদিকে যখন আমরা টু এ শেয়ার করি তখন এটা হয়ে যায় আমরা আরেকটু ফেমাসলি নামে এটাকে চিনি পাঞ্চিং শেয়ার নামে তো পাঞ্চিং শেয়ারের ক্ষেত্রে আমার যে স্ট্রেন স্ট্রেসটা আর কি এটা বেসিক্যালি স্ট্রেস আর কি হ্যাঁ ক্যাপিটাল ভি দিয়ে যখন লিখবো তখন আমরা স্ট্রেংথ বুঝাবো লোড থাকবে ইউনিট হবে কিপে আর এই ক্ষেত্রে ইউনিট হবে কেএসআই বা পিএসআই এগুলোতে তো পাঞ্চিং শেয়ারের ক্ষেত্রে দেখা যায় চারটা ফেস কাজ করে তো সে কারণে ফোর রুট ওভার এফ সি প্রাইম এটা নিতে হয় আমাদের ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে টু এ শেয়ারের ক্ষেত্রে এখন কথা হয়েছে আমি যখন এখানে কনসিডার করব তখন কি ওয়ান ওয়ে শেয়ারটা কনসিডার করবো নাকি টু ওয়ে শেয়ারটা কখন কোনটা করব এই জিনিসটা তাহলে জানা জরুরি তো এটার জন্য আমরা এখানে একটু লিখে রাখি যে আমাদের পে খেনসনের বইয়ের ভিতরে যে অঙ্কগুলো করছে সেখানে যখনই রেক স্কোয়ার ফুটিং পাওয়া গেছে হোক সেটা পাইল ক্যাপটা স্কোয়ার অথবা আইসোলেটেড ফুটিংটা স্কোয়ার যেটাই হোক না কেন স্কোয়ার কিছু পাইলে সেখানে শুধুমাত্র পাঞ্চিং শেয়ারটাই আমার গভর্ন করবে পাঞ্চিং অর টু ওয়ে যেটাই বলি না কেন আমরা অন্যটা আমার চেক করারই দরকার নেই হ্যাঁ চেক করাটাই বাদ যদি রেক্ট্যাঙ্গুলার হয় যদি রেক্ট্যাঙ্গুলার হয় সেক্ষেত্রে আমাদের শুধুমাত্র বিম শেয়ার দেখতে হবে ও সরি না না রেক্ট্যাঙ্গুলার হলে বিম শেয়ারও দেখতে হবে আর পাঞ্চিং শেয়ারও দেখতে হবে মানে ওয়ান ওয়ে অ্যান্ড টু ওয়ে বোথ আমার দেখতে হবে বিম শেয়ারের ক্ষেত্রেও আবার দুইটা ডিরেকশানে দুইটা আলাদা বিম শেয়ার আসবে তো তখন কিন্তু শেয়ারের চেক হয়ে যাবে টোটাল তিনটা আর যদি আমাদের এখানে ওয়াল ফুটিং হয় ওয়াল ফুটিংটা বেসিক্যালি আমরা স্প্রেড ফুটিং হিসেবে ধরি মানে এক দিক বরাবর লেন্সটা ইনফাইনাইট ধরে নিতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের শুধুমাত্র বিম শেয়ারটা চেক করতে হয় কারণ ওই ক্ষেত্রে আমি চাইলেও আসলে পাঞ্চিং শেয়ারটা দিতেই পারবো না পাঞ্চিং শেয়ার চেক করার কোনো ওয়েট নাই তো সেক্ষেত্রে আমাকে বিম শেয়ারটাই চেক করতে হবে তো আমাদের কেসে কোনটা আসলে অ্যাপ্লিকেবল সেটা একটু দেখি আমাদের যেহেতু স্কোয়ার ফুটিং স্কোয়ার ফুটিংয়ের জন্য আমাদের কিন্তু পাঞ্চিং শেয়ার বা টু ওয়ে শেয়ার যেটা এটাই শুধুমাত্র অ্যাপ্লিকেবল তো টু ওয়ে শেয়ারের ক্ষেত্রে যে স্ট্রেংথটা আসে নিউ নিউ সি বা ভি সি যেটাই বলি সেটা হচ্ছে টু রোড বার এফ সি প্রাইম তাহলে এখান থেকে আমরা মিউ সিটা একটু বের করে ফেলতে পারি একটা কোনায় সাইড করে কোথায় বের করবো এখানেই বের করবো এখানে বের করলে আবার ওই বইয়ের মতনই হয়ে যাবে আচ্ছা এখানেই বের করি নিউ সি এটা সমান সমান হয়ে যাবে তাহলে কত যেহেতু পাঞ্চিং শেয়ার তাহলে ফোর রোড বার এফ সি প্রাইম তাহলে ফোর তো ফোরের মতন থাকে এফ সি প্রাইমের ভ্যালু হচ্ছে ফোর থাউজেন্ড এখানে কিন্তু পি এস আইতে বসাইতে হবে ভ্যালুটা তো এইটা বসাইলে কত আসে রেজাল্ট একটু ক্যালকুলেটার হিসাব করি ফোর রুট ওভার ফোর থাউজেন্ড এটা করলে আসে দুইশো তেপ্পান্নর মতন দুইশো তেপ্পান্নর মতন তাহলে টু ফিফটি থ্রি ইউনিটটা খেয়াল করবো এটা কিন্তু পিএসআইতে আছে ওকে এটা পিএসআইতে আছে এবার নেক্সট অফ যে জিনিসটা বলছে সেটা হচ্ছে এই কিউ এনটা বের করতে তো কিউ এন জিনিসটা কি কিউ এনটা হচ্ছে আমাদের কলাম থেকে এটার উপর কিন্তু একটা কি আসতেছে লোড আসতেছে রাইট বিশাল বড় একটা লোড আসতেছে এখানে তো এই বিশাল বড় যে লোডটা সেই লোডটা যদি আমরা ফ্যাক্টর করে নিই তাহলে যে লোডটা পাবো এটাকে বলবো ফ্যাক্টর লোড এই ফ্যাক্টর লোডটাকে আমরা চিন্তা করব যে টোটাল এই ফুটিং এর মধ্যে সমানভাবে ছড়ায় আসে তাহলে সেই কি করবে মাটিতে একটা সমান ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে স্ট্রেস অ্যাপ্লাই করবে প্রেশার তো সেই প্রেশারের একটা রিয়াকশন ফোর্স আমরা উপরের দিকে জেনারেট করব তো এই রিয়াকশন ফোর্সটাকে আমরা বলতেছি কিউ এন ঠিক আছে ওই রিয়াকশন যে প্রেশারটা সেই প্রেশারটাকে আমরা বলবো কিউ এন তাহলে প্রেশার বের করার উপায় কি ফোর্সকে এরিয়া দ্বারা ভাগ করে দিতে হবে এরিয়া তো আমরা অলরেডি জানি নয় পয়েন্ট টু ফাইভের স্কোয়ার কারণ স্কোয়ার ফুটিং আর ফোর্সটা হচ্ছে পিউ পিউটার জন্য আমরা এখন জানতে হবে ফ্যাক্টর লোডটা আসলে কত তো এই ফ্যাক্টর লোডটা বের করার উপায় কি ফ্যাক্টর লোডটা বের করার উপায় হয়েছে আমরা নর্মালি যেটা শিখে অভ্যস্ত সেটার সাথে কিন্তু মিলবে না এটা একটু আগে ডিসক্রিমের দিলাম পিউ সমান সমান হবে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইন্টু ডেড লোড প্লাস ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ইন্টু লাইফ লোড আসলে বইগুলো অনেক পুরান টাইমের বানানো তো তো সেই জন্য আর কি এরকম করে দেওয়া সো ডেড লোডের ভ্যালু আমরা জানি তেরাশি দশমিক আট লাইভ লোডের ভ্যালু হচ্ছে পঁচাত্তর দশমিক চার এই দুইটা জিনিস যখন আমরা এখানে বসাই দিব তখন আমরা যে ভ্যালুটা পাই সেই ভ্যালুটা হচ্ছে টু এটা কীসে আসছে এটা কিন্তু কিপে চলে আসছে তাহলে কিপে যদি চলে আসে তাহলে আমরা কিউ এন বের করতে পারবো কিউ এন আসবে এই পিউ কে এরিয়া তারা ভাগ করতে হবে তাহলে পিউ ডিভাইডেড বাই এরিয়া কিসের এরিয়া এরিয়া অফ ফুটিং কারণ আমরা চাইতেছি যে মাটিতে কতটুকু প্রেশার পড়তেছে সেই জিনিসটা বের করতে তাহলে টু এটাকে ফুটিং এর এরিয়া উইচ ইজ নাইন এর উপর স্কোয়ার এটা দ্বারা যদি ডিভাইড করে দেয় ডিভাইড করে দিলে আমরা কিউ এনটা পাবো টু ডিভাইডেড বাই নাইন সেটার উপর স্কোয়ার তো এটা করলে রেজাল্ট আসে
তো প্রথম জিনিস হচ্ছে ইউনিটটা দিকে একটু খেয়াল করি নিউ সি এর ইউনিটটা হচ্ছে পিএসআই আর এটার ইউনিটটা হচ্ছে পিএসএফ এই দুইটা ইউনিট একটু ইম্পর্টেন্ট আছে এই দুইটা ইউনিটে রেখেই আমাদেরকে যে রেশিওটা বের করার কথা ওই রেশিওটা বের করতে হবে হুইচ ইজ নিউ সি ওভার কিউ এন ইউনিটটা চেঞ্জ করা যাবে না ইউনিফর্ম ইউনিট থাকতে হবে না এখানে যে ইউনিট এক্স্যাক্টলি সেম ইউনিটে রাখতে হবে সো দুইশো তেপ্পান্নকে আমরা ভাগ করবো টু এইট সেভেন জিরো দ্বারা তো যদি ভাগ করি দুইশো তেপ্পান্ন ডিভাইডেড বাই টু এইট সেভেন জিরো আমার রেজাল্ট আসে জিরো পয়েন্ট আচ্ছা এখানে একটু ভুল করছি সেটা হচ্ছে জিনিসটা উল্টা হওয়ার কথা কিউ এন বাই নিউ সি হওয়ার কথা আমি হ্যাঁ এখানে ঠিক লিখছিলাম ওকে তাহলে যেটা বললাম যে কিউ এন এটাকে আমরা নিউ সি এটা দ্বারা ডিভাইড করবো নিউ সি কিন্তু স্ট্রেস আমি ইচ্ছা করে নিউ বলতেছি যাতে আলাদা করে বোঝা যায় সো কিউ এনের ভ্যালু হচ্ছে টু আর নিউ সি এর ভ্যালু হচ্ছে দুইশো তেপ্পান্ন এই দুইটা ভাগ করলে আসে এগারো দশমিক চৌত্রিশ এগারো দশমিক চৌত্রিশ সো কোনো ইউনিট টিউনিট লেখা লাগবে না জাস্ট আমার এই ভ্যালুটা দরকার এগারো দশমিক চৌত্রিশ তাহলে এবার একটু খেয়াল করি কিউ সি বাই নিউ সি কিউ এন বাই নিউ সি এই ইউনিটটা আমরা জানি আর এ বাই বি এই ইউনিটটা আমরা জানি এই দুইটা জানলে এখন আমরা একটা চার্টের ভিতর চলে যাব ওকে তো সেই চার্টটা হয়েছে বেসিক্যালি এইটা এই চার্টটার ভিতর কী আছে আমরা একটু দেখি চার্টের এক্স এক্সেস বরাবর আছে এই যে কিউ এন বাই নিউ সি যেই ভ্যালুটা সেটা তো সেটা অনুসারে আমি দেখতেছি এখানে হচ্ছে জিরো আর এখানে হচ্ছে পঞ্চাশ তাহলে এটা নিশ্চয়ই দশ হবে এটা বিশ এটা তিরিশ এটা চল্লিশ এটা পঞ্চাশ হবে তো দশ হচ্ছে মোটামুটি এরকম তো দশের একটু ডানে কোন একটা পয়েন্টে আমার যাওয়া দরকার তো দশের একটু ডানে যদি যাই এবং সেদিক বরাবর যদি উপরে আসি তাহলে এরকম একটা লাইন ড্রা হবে এটা গেল এবার এখানে অনেকগুলো ভার্টিক্যাল লাইন কার্ভ লাইন আছে এই কার্ভগুলো হচ্ছে এ বাই বি রেশিও তো আমার এ বাই বি রেশিও যেটা সেটা কত সেটা হচ্ছে জিরো তো আমরা একটু দেখি যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান কোথায় আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান হচ্ছে আমার এই লাইনটা জিরো পয়েন্ট টু হচ্ছে এই লাইনটা তাহলে এই দুইটার মাঝামাঝি একটা জায়গায় আমাকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ানটা বাইর করতে হবে তো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ানটা রাফলি এইখানে কোথাও আসবে এই যে এরকম করে লাইন টানলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ানটা এরকম কোথাও আসবে ওয়ানের সাথে খেসে আর কি অলমোস্ট তো এটা কিন্তু একদম বলা যায় জিরো পয়েন্ট ওয়ানের একদম কাছেই আসে সো এটাকে জিরো পয়েন্ট ওয়ানই আমরা চাইলে ধরে নিতে পারি তাহলে এখন এই জিরো পয়েন্ট ওয়ান এই যে ভ্যালুটা আসলে এই ভ্যালুটা আসলে কি এটা হচ্ছে ডি বাই বি রেশিও তাহলে আমরা দাবি করব যে এই চার্ট থেকে ফ্রম চার্ট বা ফ্রম গ্রাফ ডি বাই বি এই যে রেশিওটা এই রেশিওটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ানের সমান তাহলে এখান থেকে আমরা ডি বের করে ফেলতে পারি ডি হবে পয়েন্ট ওয়ান মাল্টিপ্লাইড বাই বি বি মানে কত বি মানে হচ্ছে নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ ফিট এখন ফিটটাকে যদি ইঞ্চে কনভার্ট করি তাহলে বারো দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে তাহলে আসে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু বারো এটা আসে এগারো দশমিক একের মতন ঠিক আছে এগারো দশমিক এক ইঞ্চের মতন এখন বইয়ের ভিতরে এই যে জিরো পয়েন্ট আমি যেটা ধরছি এটা করা জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো ফাইভ ধরছে ধরছে তো এটা যদি ধরে তাহলে ওয়ান ইলেভেন পয়েন্ট সেভেনের মতন আসে বাট ম্যাটার করবে না আজকে দিন শেষে জিনিসটা একই থাকবে তো আমরা একটা কাজ করি বইয়ের সাথে যেহেতু মিলাইতে চাইতেছি সে কারণে বইয়ের যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটাই ধরি এটা কিন্তু আমি পরীক্ষার হলে যদি করতে দিত তাহলে অবশ্যই ওয়ান জিরো ফাইভ আমি আনতে পারতাম না এই গ্রাফ দেখে আমি কেমনে আসলে তিন ঘর পর্যন্ত অ্যাকুরেটলি ধরবো ধরার কোনো চান্স নাই বাট বইয়ের ভিতরে যেহেতু ধরছে ওখানে একটা ইকুয়েশনও আছে ইকুয়েশন দিয়ে হয়তো করছে সেটা অনুসারে আমরা বইয়ের সাথে মিলানোর জন্য ওয়ান জিরো ফাইভটাই রাখতেছি সেখানে যদি ওয়ান জিরো ফাইভ হয় ওয়ান জিরো ফাইভ যদি হয় তাহলে আমার এই ভ্যালুটা হয়ে যায় ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন ইঞ্চ তো এরকম দশমিকে তো আমরা ডি এর ভ্যালু লাগবো না সে কারণে আমরা এটাকে বারো ইঞ্চ ধরে নিলাম তাহলে আমাদের যে ইফেক্টিভ ডেপথ সেই ইফেক্টিভ ডেপথ আমরা এভাবে বের করে নিলাম এটা হলো কত বারো ইঞ্চের সমান আচ্ছা এবার আমরা আমাদের যে চেকগুলো আছে সেগুলো তো আস্তে আস্তে যাই প্রথম চেকটা হচ্ছে কি এটা যেহেতু আমাদের স্কোয়ার ফুটিং তাহলে এখানে টু ওয়ে শেয়ার যেটা সেটাই গভর্ন করবে সো আমাদের টু ওয়ে শেয়ার দিয়ে স্টার্ট করতে হবে এই টু ওয়ে শেয়ারটা আসলে আমরা থ্রি টুতে পড়ছিলাম তো যাদের মনে নাই জিনিসটা তাদের জন্য একটু রিভিউ করে দিই ছোটো করে টু ওয়ে শেয়ারের বেসিক কনসেপ্টটা হয়েছে এটা মনে করে এইরকমভাবে যে আমাদের যে কলামটা আছে সে কলাম থেকে যে লোডটা আসে সে লোডটা পাঞ্চ করে পুরো জিনিসটাকে ফুটা করে বের হয়ে যাবে তো এই ফুটা করে যে বের হয়ে যাইতেছে যাওয়ার জন্য আমাদের একদম কলামের গা ঘেসে আসলে সবচেয়ে খারাপ যে ওয়ার্স্ট কন্ডিশনটা সেটা হয় না এটা হয় কলামের যে ফেসটা এই যে ফেসটা এই ফেস থেকে ডি বাই টু ডিস্টেন্সে তো ডি বাই টু ডিস্টেন্সে আমার আসলে এইখানের
এটা বাদে বাইরের যে অংশটুকু আছে এই বাইরের পুরো অংশটার যে লোড সেই লোডটা এটাকে শেয়ার ফোর্স দিবেন ওকে বাইরের যে অংশটার লোড সেটা এটাকে কি দিবে শেয়ার ফোর্স দিবে তো আমাদের কাজ হচ্ছে ওই বাইরের অংশের যে শেয়ার ফোর্সটা সেই শেয়ার ফোর্সটা বের করা এখন পে খেনসনের যে বই সেটার মধ্যে কি করছে একটু ডিফারেন্টলি করছে জিনিসটা যেটা আমরা থ্রি টুতে একটু ডিফারেন্টলি করছিলাম ওইখানে আমরা বিনট একটা বের করতাম চার দিকের পেরিমিটার টেরিমিটার আমি যে বের করে ইনফ্যাক্ট ওভাবে করলেও হবে বাট আমরা যেহেতু বইটা ফলো করতে যাচ্ছি তাহলে বই অনুসারে আঁকাই বই অনুসারে ওরা বলছে যে আপনি যে চার দিকের পেরিমিটার ধরতেন মানে এই এরিয়াও নিতেন এই এরিয়াও নিতেন ওইদিকেও এরিয়া এদিকেও এরিয়া সব নিতেন সব নেওয়ার দরকার নেই আপনি জাস্ট এইখানের যে এরিয়াটুকু আছে এই এরিয়াটুকু নেন তাহলে এই এরিয়াতে নিশ্চয়ই টোটাল এরিয়ার যে লোড সেই লোডটা পড়তেছে না চার ভাগের এক ভাগ পড়তেছে তো সেই চার ভাগের এক ভাগ আসলে কতটুকু এখান থেকে এইটুকে কানেক্ট করে দিব এখান থেকে এইটুকে কানেক্ট করে দিব কানেক্ট করলে আমার এখানে একটা ট্রাফিজিয়া ট্রাফিজয়ের তৈরি হইতেছে এই ট্রাফিজয়ের উপরে যতটুকু ফোর্স এসে পড়তেছে এই এতটুকু ফোর্সের কারণেই আসলে জাস্ট শেয়ারটুকু হইতেছে তো এটার মধ্যে কতটুকু ফোর্স পড়ে আমরা অলরেডি বের করে ফেলছি যে মাটি থেকে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড যে লোডটা তৈরি হয় সেই লোডটা হচ্ছে কিউ এন তাহলে কিউ এনের সাথে আমি যদি এই এরিয়াটা মাল্টিপ্লাই করে দিতে পারি সামহাও তাহলে কিন্তু আমার কাজ টান রাইট এই এরিয়াটা মাল্টিপ্লাই করে দিতে পারলেই কিন্তু আমার কাজ মোটামুটি টান তাহলে এই এরিয়াটুকু কত হবে সেটা যেহেতু একটা ট্রাফিজয়েড ট্রাফিজয়েডের জন্য এরিয়া হয় হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহু দ্বারা যোগফল তো সমান্তরাল বাহু একটা তো আমাদের এইটা উইচ ইজ নাইন পয়েন্ট আর আরেকটা বাহু হচ্ছে আমাদের এইটা তো এখন এই বাহুটা কার সমান এটা আপনারা চাইলে একটু ছোট করে ক্যালকুলেশন করলেই বুঝতে পারবেন এই বাহুটা কার সমান আমি ওইখানে বলে দিতেছি ডিরেক্ট এই বাহুটা আসবে আমাদের কলামের সাইজ এ প্লাস আমাদের যে ইফেক্টিভ ডেট ডি এই দুটোর যোগ ফলের সমান তাহলে কলামের সাইজটা কত ছিল সেটা ছিল বারো ইঞ্চি আর আমাদের ইফেক্টিভ ডেট যেটা সেটাও কিন্তু বারো ইঞ্চি এটাকে ফিটা কনভার্ট করার জন্য বারো দিয়ে ডিভাইড করলাম তাহলে হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহু দেওয়ার যোগ ফল এবার নিতে হবে তাদের মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব অর্থাৎ এখান থেকে এতটুকু ডিস্টেন্স ঠিক আছে এখান থেকে এতটুকু ডিস্টেন্স তো লম্ব দূরত্ব বের করবো কেমনে লম্ব দূরত্ব বের করার জন্য আমরা এইভাবে চিন্তা করতে পারি পুরো জিনিসটাকে যে আমার পুরা ছবিটা তো দেখতে এরকম অনেকটা আর মাঝখানে আছে আমাদের কোনটা এই ফুটিংটা ফুটিং বলতেছি সরি কলামটা তো পুরো যে লেন্স সেটাকে অর্ধেক করলাম সে অর্ধেক থেকে বাদ দিলাম কলামের অর্ধেক টুকু সেখান থেকে বাদ দিলাম ডি এর অর্ধেক ঠিক আছে পুরো অর্ধেক করলাম সেখান থেকে বাদ দিলাম কলামের অর্ধেক সেখান থেকে বাদ দিলাম টি এর অর্ধেক অন্যভাবেও চিন্তা করা যায় অন্যভাবেও চিন্তা করা যায় যে টোটাল লেন্থটা নিলাম সেখান থেকে বাদ দিলাম পুরা কলাম সেখান থেকে বাদ দিলাম এই ডি বাই টু আর এই বাই টু মানে পুরো একটা ডি তারপর সেটাকে অর্ধেক করে দিলাম তাহলে এই অর্ধেকটুকু এখানে আসে বাকি অর্ধেকটুকু কোথায় থাকে এখানে থাকে সো দুইটা ওয়েতে অ্যাপ্রোচ করা যায় আমি হচ্ছে সেকেন্ড ওয়েটাতে অ্যাপ্রোচ করবো কারণ এটা চিন্তা করাটা ইজি আমি জাস্ট ফাঁকা জায়গাগুলোর কথা চিন্তা করতেছি তো ফাঁকা জায়গা আছে কতটুকু নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ এই পুরোটা থেকে আমি কলামের অংশটুকু পুরো বাদ দিয়ে দিব তো কলামের অংশটুকু হচ্ছে ওয়ান ফিটের সমান আর ডি এর সমান একটা বাদ দিয়ে দিব ডিটাও হচ্ছে ওয়ান ফিটের সমান এই দুটাকে একসাথে যদি একটু কম্প্যাক্টভাবে লিখতে চাই তাহলে বারো প্লাস বারো ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ এইভাবে করে আমাকে লিখতে হবে যদি একদম ফর্মুলা অনুসারে করি এবার ফাঁকা অংশটুকু পেয়ে গেছে এটাকে অর্ধেক করে দিতে হবে তাহলে এই অর্ধেক করে দিলাম তাহলে এখন এই পুরোটা হিসেব করলে আমরা পেয়ে যাব আমাদের কতটুকু এরিয়ার উপরে ফোর্স আসলে কাজ করতেছে তাহলে এটা একটু হিসাব করি নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ প্লাস চব্বিশ বাই বারো মাল্টিপ্লাইড বাই নাইন পয়েন্ট সরি মাল্টিপ্লাইড বাই নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ মাইনাস বারো প্লাস বারো ডিভাইডেড বাই বারো ডিভাইডেড বাই টু ওকে সো এটা আসে বিশ দশমিক তিন নয় এটাকে আরেকভাবে বের করা যায় সেটা হচ্ছে আমরা টোটাল যেই ফুটিংয়ের এরিয়া সেটা বের করি টোটাল ফুটিংয়ের এরিয়া হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এর উপর স্কোয়ার মাইনাস এই যে ডি বাই টু ডিস্টেন্সের যে জায়গাটুকু তৈরি হলো একটা স্কোয়ার তৈরি হলো এ প্লাস ডি হাইটের সে স্কোয়ারের এরিয়াটা বিয়োগ করে দিই তো বিয়োগ করে দিলে আছে কত এ প্লাস ডি মানে হচ্ছে বারো প্লাস বারো এটাকে ফিটে কনভার্ট করলাম বারো দিয়ে ভাগ করে সেটাকে স্কোয়ার করলাম তাহলে আমরা এখন পাইছি কি এই যে এইখানের যে এরিয়াটুকু আছে পুরো এরিয়াটা পেয়ে গেলাম তো এখানে তো এই নীল করা অংশের চারটা আছে তো চারটা থেকে একটাতে কনভার্ট করার জন্য ওয়ান বাই ফোর দ্বারা ডিভাইড করে দিতে হবে তো এটা করলেও আসলে অবিকল একই এরিয়াই আসবে যে কোনো একটা দিয়ে করলেই হবে এরিয়া বের করা আসলে তেমন একটা ইস্যু না তারপরে অনেকের বুঝতে একটু অসুবিধা হয় সেই জন্য আলাদা করে একটু দেখাইলাম এটা তাহলে এরিয়াটা পেয়ে গেলাম এরিয়াটা পেয়ে
তাহলে গুণ করলে দেখি কত আসে টু পয়েন্ট এইট সেভেন ইন্টু এটা করলে আসে ফিফটি এইট এটা কিন্তু কিপে আসছে তাহলে এখন আমরা নিউ ইউটা বের করে ফেলতে পারবো নিউ ইউ তার মানে অ্যাকচুয়ালি কতটুকু স্ট্রেস আমার এখানে জেনারেটেড হচ্ছে তাহলে নিউ ইউটা হয়েছে ভি ইউ মানে কতটুকু লোড আসতেছে ডিভাইডেড বাই কোন এরিয়াটা এই লোডটাকে রেজিস্ট করতেছে তা আমরা তো অলরেডি দেখছি আমাদের রেজিস্ট করতেছে আসলে এই এরিয়াটুকু যেটা একটা বর্গ যেই বর্গের বাহুটা হয়েছে বর্গ বলতেছি মানে আয়তক্ষেত্র যেটার লেন্থটা হয়েছে এ প্লাস ডি আর ডেপথটা হচ্ছে শুধু একটা ডি তাহলে এ প্লাস ডি ইন্টু ডি এখানে এই জিনিসটা করতে হবে তাহলে এ প্লাস ডি করলে আসবে বারো প্লাস বারো সেটাকে আবার একটা ডি দিয়ে গুণ করতে হবে তার মানে এখানে গুণ দিতে হবে আবার একটা বারো দিয়ে আমরা যেহেতু কেএসআইতে এই জিনিসটাকে আনতে চাইতেছি কারণ অলরেডি আমার কেএসআই বা পিএসআই এই ইউনিটে বের করা আছে জিনিসপত্র তাই নিচের ফিট মিটারগুলো ফিটগুলো ইঞ্চগুলোকে আর ফিটা কনভার্ট করার দরকার নেই তাহলে এখানে থাকলো ফিফটি আর এখানে আসলো চব্বিশ ইন্টু বারো সো এটা একটু হিসাব করে ফেলি কেএসআইতে রেজাল্ট আসবে ফিফটি এইট পয়েন্ট এটা করলে অ্যান্সার আসে জিরো ডিমান্ড লাগবে আর আমার ক্যাপাসিটি কতটুকু ক্যাপাসিটিটা হচ্ছে ফাই নিউ সি এর সমান নিউ সি টা তো কংক্রিটের ক্যাপাসিটি বাট ওর উপর আমাদের অত বিশ্বাস নাই তাই ওইটাকে একটা ফাইভ ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করে কমায় নিতে হবে তো এই ফাইভ ফ্যাক্টরটা কতটুকু ফাইভ ফ্যাক্টরটা হচ্ছে যখন আমরা শেয়ারের জন্য আসবো শেয়ারের জন্য আসলে পয়েন্ট আর যখন আমি ফ্লেক্সারের জন্য নেব তখন হচ্ছে পয়েন্ট এখন কিন্তু আমরা জানি যে শেয়ারের জন্য আমরা পয়েন্ট এইট ধরি না সেভেন ফাইভ ধরি বাট এটা যেহেতু আগের বই ওই জায়গায় কিন্তু এইট ফাইভ তো এই জিনিস অনুসারে আমরা এখানে জিরো মাল্টিপ্লাইড বাই নিউ সি যে ভ্যালুটা ছিল সেটার কথা দেখতে পারি একটু তো নিউ সিটা ছিল টু ফিফটি থ্রি বাট পিএসআইতে ছিল হাজার দিয়ে ভাগ করলে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ থ্রি আসবে তো একটু দেখি জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ থ্রি এটাই বসাইলাম এটা হিসাব করলে দেখি কত আসে জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ মাল্টিপ্লাইড বাই জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ থ্রি সো এটা আসে জিরো পয়েন্ট টু ওয়ান ফাইভ টু ওয়ান ফাইভ কেএসআই তাহলে একটু খেয়াল করি আমাদের এই যে ভ্যালুটা এই ভ্যালুটা হচ্ছে ডিমান্ড মানে লাগবে কতটুকু আর এটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি মানে আমি হোল্ড করে রাখতে পারবো কতটুকু তো যেহেতু ক্যাপাসিটিটা বড় আসছে তার মানে অবশ্যই কংক্রিট ইজ এনাফ পাঞ্চিং শেয়ারটা রোধ করার জন্য আমাদের আর তেমন কিছু লাগবে না এর মানে হচ্ছে আমি যে ডিটা নিছি সেই ডিটা অ্যাডিকুয়েট আছে ডিটা চেঞ্জ করার কোনো দরকার নেই যদি এটাতে সে অ্যাডিকুয়েট না হইত অর্থাৎ পাঞ্চিং শেয়ারে ফেল করতো সেটার জন্য তো আমরা এক্সট্রা করে রড দেওয়ার অপশন আছে বাট এই চ্যাপ্টারে দিব না সেক্ষেত্রে আমাদের ডিটা বাড়াই নিতে হয়তো অর্থাৎ এখানে যে ডিটা সেটা ফাইনাল ডি না এটা একটা ট্রায়াল ডি বাট যেহেতু আমরা অনেক কিছু হিসেব নিকেশ করে আসছি ধরতে পারো যে এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম হবে না এই ডিটা এই ডিটার মতনই থাকবে সো টু এ শেয়ার এটার মাধ্যমে আমরা চেক করে ফেললাম যে আমাদের ডিয়ের ভ্যালুটা কী হবে ডি টান সো চেক যেহেতু করা হয়ে গেছে আমার যেহেতু অন্য কোনো শেয়ার চেক নাই এখন আমরা সরাসরি রিনফোর্সমেন্টের দিকে যেতে পারি তো রিনফোর্সমেন্টের শুরুতে আমাদের জানতে হয় যে মিনিমাম এবং ম্যাক্সিমাম এই রিনফোর্সমেন্ট গুলা কত কারণ সেটার উপর বেস করে আমাদের সব কিছু চেক টেক করতে হবে তো মিনিমাম যে রিনফোর্সমেন্ট রেশিওটা সেটা আসে একটা ফর্মুলা থেকে আসলে সেটা হচ্ছে টু হান্ড্রেড ওভার এফ টু হান্ড্রেড ওভার এফ আই এখন এখানেও একটু কথা আছে মিনিমাম রিনফোর্সমেন্ট যখন দেই তখন হচ্ছে আমাদের দুই ডিরেকশন আসলে দুই রকম হয় শর্টার ডিরেকশন এক ধরনের হয় লংগার ডিরেকশন এক ধরনের হয় তো যখন আমরা শর্টার ডিরেকশনে এই রো মিনিমাম দিতে যাব তখন হচ্ছে টেম্পারেচার সুইঙ্কেজের যে রড এটা সবসময় গভর্ন করবে আর যদি স্কোয়ার ফুটিং হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আর টেম্পারেচার সুইঙ্কেজের কথা চিন্তা করতে হবে না আমরা এখানে যেভাবে করতেছি সেভাবে করে করলেই হবে ঠিক আছে সো যদি রেকট্যাঙ্গুলার ফুটিং হয়ে যায় তখন লং ডিরেকশনে এখন যেভাবে করতেছি সেভাবে কিন্তু শর্ট ডিরেকশনে টেম্পারেচার সুইঙ্কেজটা হবে মিনিমাম কিন্তু যদি স্কোয়ার ফুটিং হয় তাহলে একটাভাবেই সব জায়গায় আমরা ইউনিফর্মলি করবো অর্থাৎ এখানে যেভাবে করতেছি সেভাবেই করে যাব সো টু তো টু হান্ড্রেডের মতন থাকে আর এফ আই মানে হচ্ছে সিক্সটি থাউজেন্ড যেটা আমাদের অলরেডি জানা আছে এই দুটাকে যদি ডিভাইড করি তাহলে টু হান্ড্রেড ডিভাইড বাই সিক্সটি থাউজেন্ড এটা করলে আসে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি বাট কনজারভেটিভলি আমরা কী করি এই রো মিনিমামটাকে আর একটু বাড়ায় ধরি এবং এটা থ্রু আউট আমরা সব জায়গায় আসলে ফলো করব 
কনজারভেটিভলি আমরা ধরতেছি রো মিনিমামটা আরেকটু বেশি হ্যাঁ এত কম দিব না আরেকটু বেশি দিব তো সেই বেশি ভ্যালুটা কত সেই বেশি ভ্যালুটা আমরা ধরছি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এটা হচ্ছে রো মিনিমাম এবার আসবে রো ম্যাক্সিমাম কারণ আমরা জানি খুব বেশি দিলেও আসলে সমস্যা বেশি দিলে হচ্ছে সার্টেন ফেলিয়র হয় সেই সার্টেন ফেলিয়রটা আমরা চাই না তো এই জন্য রো ম্যাক্সিমামটা কত সেটাও ডিফাইন করে ফেলতে হয় তো রো ম্যাক্সিমামের জন্য ফর্মুলাটা হচ্ছে আমাদের যেই ব্যালেন্সড রিনফোর্সমেন্ট রেশিও আছে সেটার সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট নিতে হয় এখন ব্যালেন্স রিনফোর্সমেন্ট রেশিও আমরা তো ছোটোকালে বের করছি একটা সূত্র দিয়ে বাট এখানে দেখা যায় ওই সূত্রটা ব্যবহার করে না এখানে একটা ডিফারেন্ট সূত্র ব্যবহার করে তো সূত্রটা আমি এখানে বলতেছি বাট আলটিমেটলি সূত্রটা আমাদের লাগবে না কখনোই হ্যাঁ সূত্রটা ছাড়া আমরা ফর্মুলাটাই ভ্যালুটাই ডিরেক্ট মুখস্থ রাখব সূত্রটা হচ্ছে এরকম জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ বিটা এফ সি প্রাইম বাই এফ ওয়াই মাল্টিপ্লাইড বাই এখানে হবে এইট সেভেন জিরো 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 নিচে হবে এইট সেভেন জিরো 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 প্লাস এখানে হবে এফ আই যেখানে এফ সি আর এফ আই এই সবগুলো আমার আসলে পিএসআইতে বসাইতে হবে ওকে পিএসআইতে বসাইতে হবে তো এটা যদি আমরা বসাই এফ সি এর ভ্যালু ফোর এবং এফ আই এর ভ্যালু সিক্সটি তাহলে দেখা যাবে যে ভ্যালুটা আসবে জিরো ঠিক আছে জিরো আর বিটার ভ্যালু তো আমরা জানি বিটার ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট যদি এটার জন্য একটা ফর্মুলা আছে যে এফ সি প্রাইম যদি বাড়তে থাকে তখন বিটাটা আসলে কমাইতে হয় আস্তে আস্তে বাট আমাদের এখানে খুব একটা প্যারা হবে না বিটা নিয়ে আমরা এই অবস্থাতেই রাখলাম জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ সেটার উপর স্কোয়ার মাল্টিপ্লাইড বাই এফ সি প্রাইম সেটা মানে হচ্ছে ফোর আর এফ আই হচ্ছে সিক্সটি এখানে আসবে এইট সেভেন ডিভাইড বাই এইট সেভেন প্লাস সিক্সটি হ্যাঁ এটা করলে জিরো পয়েন্ট টু এইট ফাইভ আছে তো জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভের জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মাল্টিপ্লাইড বাই জিরো পয়েন্ট জিরো টু এইট ফাইভ এটা করলে আমাদের ভ্যালুটা আসবে জিরো পয়েন্ট টু ওয়ান ফোর তো আমরা এই ভ্যালুটাই মুখস্থ রেখে দিবো যে ফোর আর সিক্সটির জন্য এই জিনিসটা কাটে ফোর আর সিক্সটি না হলে কিন্তু এই জিনিসটা চেঞ্জ করতে হবে বাট আশা করি এই জিনিসটা চেঞ্জ করার মতো অঙ্ক আমাদেরকে দিবে না বাট প্র্যাকটিক্যালি কিছু করতে গেলে লাগবে তখন তো আমরা আবার এই বই ফলো করবো না এসে এই কোট টোট ফলো করবো এনিওয়েজ তাহলে মিনিমাম রিনফোর্সমেন্ট কত হইতে পারে সেটা আমরা দেখলাম ম্যাক্সিমাম রিনফোর্সমেন্ট কত হইতে পারে সেটা দেখলাম এবং মনে রাখলাম যে মিনিমাম রিনফোর্সমেন্ট এইভাবে আমরা করতেছি শুধুমাত্র কার জন্য স্কোয়ারের জন্য স্কোয়ার যদি না হয় তাহলে দুই ডিরেকশনে দুইভাবে করতে হবে লং ডিরেকশনে এইভাবেই করবো বাট শর্ট ডিরেকশন যেটা সেটার ক্ষেত্রে টেম্পারেচার শ্রিঙ্কেজ যেটা সেটা গভর্ন করবে তাহলে রো মিনিমামগুলো আমাদের বের করা হয়ে গেল রো মিনিমামের পর এখন আমার বের করতে হবে যে ক্রিটিক্যাল সেকশন কোনটা তো এখানে মনে রাখতে হবে যে পাঞ্চিং শেয়ারে যেমন ক্রিটিক্যাল সেকশনটা ছিল ডি বাই টু পরিমাণ দূরে এখানে ক্রিটিক্যাল সেকশন হয় এখানে ক্রিটিক্যাল সেকশন হয় ফেস অফ দ্য কলাম ওয়াল ফুটিং একটু ডিফারেন্ট ওয়াল ফুটিং হচ্ছে একটু ভিতরে ঢুকে যায় বাট যখন আমরা এখানে করব তখন হচ্ছে কলাম ফেসে থাকবে আচ্ছা আমি একটু বলেই দিই এটা যদি কংক্রিট বলা কিছু হয় সেক্ষেত্রে এরকম আর যদি ওয়াল ফুটিং হয় ওয়াল ফুটিং বলতে আমাদের যে কলামটা যেখান থেকে লোড আসতেছে সেইটা হচ্ছে আমাদের ওয়াল সেরকম যদি হয় তাহলে ইনসাইট ওয়াল কতটুকু পরিমাণ আমার যে ওয়ালের থিকনেসটা আছে থিকনেস অফ ওয়াল সেটার ওয়ান ফোর্থ পরিমাণ ওয়ালের যে থিকনেস আছে সেরকম ওয়ান ফোর্থ পরিমাণ আমার ভিতরে ঢুকে যেতে হবে ওইটা হবে আমার ক্রিটিক্যাল সেকশন ফর মুমেন্ট তো এখানে যেহেতু আমরা কংক্রিটেরটাতেই আসি তাহলে আমাদের ক্রিটিক্যাল সেকশন ফর মুমেন্ট হয়েছে আমাদের যে কলামের ফেজ সেই কলামের ফেজটা তো এখন এই কলামের ফেজে যে আমাদের মুমেন্টটা এই মুমেন্টটা আমরা বের করবো কেমনে এটা বের করার জন্য আমি এখানে একটু আমাদের যে কলাম ফুটিংটা আছে সেটাকে ড্র করি এটা হচ্ছে আমাদের ফুটিংটা এবার একটু স্কোয়ার হয়েছে সেই ফুটিংয়ের মাঝখানে আমাদের কী আছে কলামটা আছে মাঝখানে আমাদের কলামটা আছে তো আমরা এই এতটুকু অংশ কনসিডার করব এখান থেকে শুরু করে এতটুকু অংশ পুরোটা কনসিডার করব এইটার মধ্যে টোটাল যে লোড আসে সেই লোডটাকে একটা পয়েন্ট লোড আকারে দেখাবো এই এরকমভাবে ঠিক আছে পয়েন্ট লোড আকারে দেখাবো তারপর সেই পয়েন্ট লোডের কারণে এখানে কতটুকু মুমেন্ট আসতেছে সেই মুমেন্ট আমরা বের করব বেসিক্যালি ক্যান্টিলিভার একটা থাকলে সেটাকে যেভাবে হিসাব করতাম যে এরকম যদি একটা ক্যান্টিলিভার বিম থাকতো আমাদের কাছে যে ক্যান্টিলিভার বিমে একটা ডিস্ট্রিবিউটেড লোড আছে সেটাকে আমি কী করতাম একটা পয়েন্ট লোডে কনভার্ট করতাম তারপর সেই পয়েন্ট লোডের কারণে এখানে মুমেন্ট কত আসে সেটা বের করতাম তো এটা আমরা মুখস্থ জানতাম আসলে মুমেন্ট হচ্ছে পিএল বাই টু আর এখানে আমরা মুখস্থ জানি ডাবলিউ এল স্কোয়ার বাই টু বাট ওই ফোর্স দিয়ে চিন্তা করাটা ইজিয়ার আর কি তো সেই জন্য আমরা ফোর্স দিয়ে চিন্তা করতেছি তাহলে এখানে লিখে ফেলি মুমেন্ট এটা হবে এম ইউ এম ইউ মানে কি ডিমান্ড কতটুকু আমার দরকার তাহলে ফোর্সটা কত ফো
তাহলে এটার সাথে স্কোয়ার ফিটে এরিয়াটা গুণ দিলে পরে আমার কিপে রেজাল্ট আসবে তো এই এরিয়াটুকু কত কেমনে বের করব এই এরিয়াটুকু বের করার জন্য আমরা জানি এখান থেকে শুরু করে এতটুকু এটা হচ্ছে নাইন ফিট আর এটা যেহেতু কলামের অর্ধেক এটা যেহেতু কলামের অর্ধেক এখান থেকে এতটুকু এটা কত হবে কলাম যেহেতু বারো বাই বারো ছিল এটা হচ্ছে ছয় ইঞ্চি ছয় ইঞ্চি মানে এটা হচ্ছে পয়েন্ট ইঞ্চি ফিট পয়েন্ট ফিট তাহলে আমার এখানে এরিয়াটা হবে লেন্থ হুইচ ইজ নাইন টু ফাইভ মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ এত ফিট মাল্টিপ্লাইড বাই এখান থেকে এতটুকু এই লেন্থটা আবার ওই যে নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ এরই সমান তাহলে এখানে নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে তাহলে হিসাবটা দেখে কত আসে টু পয়েন্ট এইট সেভেন মাল্টিপ্লাইড বাই নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ মাল্টিপ্লাইড বাই নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ আচ্ছা তাহলে এটা তো আমাদের এরিয়া আসছিল এরিয়ার সাথে আবার কি করতে হবে এরিয়ার সাথে আবার যে লেন্থ আছে সেই লেন্থের অর্ধেক দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে তো এই লেন্থটা তো এতটুকুই আসলে রাইট এই যে আমাদের ক্যান্টিল ব্যারেকশনের যে লেন্স সেটা কিন্তু এখান থেকে এতটুকুই তো এটা তো অলরেডি আমরা লিখে রাখছি কোথায় লিখে রাখছি এই যে এখানে লিখে রাখছি তাহলে এটার উপর স্কোয়ার দিয়ে দিলাম আর এখানে একটা হাফ দিলাম দ্যাটস ইট তো এটা যদি হিসাব করি তাহলে কত আসে জিরো পয়েন্ট টু পয়েন্ট এইট সেভেন নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেটার উপর স্কোয়ার ইন্টু নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ মাল্টিপ্লাইড বাই ওয়ান বাই টু এটা হিসাব করলে আসে ও একটা জিনিস একটু ভুল করছি সেটা হচ্ছে এখানে নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ হবে না এটা কিন্তু নাইন পয়েন্ট টু ফাইভের অর্ধেক রাইট নাইন পয়েন্ট টু ফাইভের অর্ধেক হ্যাঁ এবার ঠিক আছে নাইন পয়েন্ট টু ফাইভের অর্ধেক মানে কি এখান থেকে এতটুকু আর কি তো এতটুকু তো অর্ধেকটুকু আসলে তো অর্ধেকটা আমি নিয়ে নেই বলে অর্ধেকটা নিলাম এখন ওকে সো এটা আসে টু টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট এইট সিক্স সব কিপার ফিটে ছিল তাহলে কিপ ফিট আসছে মোমেন্টটা তো মোমেন্ট যখন আমরা পেয়ে গেছি মোমেন্ট যখন আমরা পেয়ে গেছি তখন আমরা আমাদের রিনফোর্সমেন্টটা বের করতে পারবো বাট রিনফোর্সমেন্ট বের করার আগে আমার আসলে এ এস মিনিমামটা একটু বের করে রাখা উচিত এ এস মিনিমামের জন্য আমরা জানি সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ মাল্টিপ্লাইড বাই আমি যেই দিক বরাবর রড দিব সেটার লম্ব দিক বরাবর যে ক্রস সেকশন সেটা তো এখানে তো আমি রড দিব কোন দিক বরাবর এইরকম করে রড গোলা বসাবো রাইট এরকম করে রড গোলা বসাবো তাহলে সেটা লংগিটিউডনালে এরিয়া হচ্ছে আমাদের এই এরিয়াটা তো এই এরিয়ার মান কত আসলে এই এরিয়ার মান কত সেটা বোঝার জন্য আমরা এই ছবিটা দেখি একটু এই যে এরকম এরকম করে রড বসাইতেছি সো লংগিটিউডনাল বরাবর আমার আসলে এই এরিয়াটুকু আছে সো ডেপথটা হচ্ছে আমাদের এখানে ডি ডেপথটা হচ্ছে আমাদের এখানে কত ডি যেটা সমান সমান হচ্ছে বারো ইঞ্চি আর উইথ হচ্ছে আমাদের নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ পুরাটাই তো সেটা অনুসারে যদি আমরা এখন এখানে বসে দেই জিনিসপত্র ডেপথ হচ্ছে আমাদের কত ডেপথ হচ্ছে নাইন পয়েন্ট সরি নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু বারো এটা হচ্ছে আমাদের উইথ আর ডেপথ হিসেবে ইফেক্টিভ ডেপথ এখানে বসে তো তো ইফেক্টিভ ডেপথ হচ্ছে আমাদের এখানে বারো ইঞ্চে রাখলাম যাতে ইঞ্চে স্কোয়ারে রেজাল্ট আসে তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ মাল্টিপ্লাইড বাই নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ মাই ইন্টু বারো আর ইন্টু এখানে আবার একটা বারো তাহলে হিসাব করলে এটা আসে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইঞ্চ স্কোয়ার্ড ঠিক আছে সো মিনিমাম রিনফোর্সমেন্ট এত লাগে আর মোমেন্ট থেকে যে রিকোয়ারমেন্ট সেটা কেন বের করবো মোমেন্ট থেকে রিকোয়ারমেন্ট বের করার জন্য আমার উইটনি ব্লকের যে কংক্রিট এর ডেপথটা আছে সেই ডেপথটা একটু জানতে হয় সো কংক্রিট ব্লকের যে ডেপথ সেটা আমরা এখানে একটু ধরে নেই কংক্রিট ব্লক ডেপথ তো এই কংক্রিট ব্লকের যে ডেপথ এটা দুই থেকে তিন ইঞ্চির মধ্যে যে কোনো একটা ধরতে হয় তো এইখানে আমরা যখন ফুটিংয়ের কাজ করি তখন হচ্ছে দুই ইঞ্চি করে আর যখন পাইলের কাজগুলো করি তখন হচ্ছে থ্রি ইঞ্চ ধরি এটার কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নাই যে কোনো একটা ধরলেই হবে তো এটা আমরা এজিউম করতেছি এজিউম এ ইকুলস টু টু ইঞ্চ তো এর ভ্যালু যদি টু ইঞ্চ এজিউম করি তাহলে আমরা এখানে একটা সূত্র জানি যে এম ইকুলস টু ফাই এফ ওয়াই এ এস ডি মাইনাস এ ওয়াই টু এটা হচ্ছে একটা উপায় অথবা বইতে যে কাজটা করছে সেটাও করা যায় বইয়ের ভিতর ওরা কি করছে সি ইকুলস টু টি অর্থাৎ টেনশনের যে ভ্যালুটা সে টেনশনের ভ্যালুটা বের করে নিছে তো টেনশনের ভ্যালুটা বের করার জন্য একটা মোমেন্ট আর্ম লাগে এবং মোমেন্ট আর্ম বের করার জন্য জাস্ট এ আর ডি জানা লাগে তো এ আর ডি যেহেতু জানা আছে ওখান থেকে মোমেন্ট আর্মটা কিন্তু খুব ইজিলি বের করে ফেলা যাবে সো এই ফর্মুলা দিয়েও করা যায় অথবা র্যাদার আমি বইয়ের মতন যদি করতে চাই তাহলে প্রথমে আমি এই সি জিনিসটা বের করতে চাচ্ছি সি এর ভ্যালু অথবা টি এর ভ্যালু যেটাই বলি না কেন একই জিনিস এটা সমান সমান হবে আমার যে লোড আসতেছে ডিভাইডেড বাই আর্ম ঠিক আছে লোড ডিভাইডেড বাই মোমেন্ট আর্ম তো এই মোমেন্ট আর্মটা যদি বের করতে চাই মোমেন্ট আর্মটা যদি বের করতে চাই
এটাকে গুণ দিতে হবে বারো দ্বারা যেহেতু আমি নিচেও বারো ইঞ্চে কনভার্ট করব তো ফিটকে ইঞ্চে নিয়ে নিলাম আর মোমেন্ট আর্মটা হচ্ছে এখানে এগারো তো এটাকে গুণ দিলে আমরা কিন্তু আমাদের সি এর ভ্যালুটা পেয়ে যাবো উইচ ইস টু টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট এইট সিক্স এটা করলে আছে টু তাহলে এটা হচ্ছে কম্পেশন অথবা টেনশন যেটাই বলি না কেন সেই জিনিসটার ভ্যালু এখন এই যে টেনশন জিনিসটা সে টেনশন জিনিসকে কি বলা যায় টেনশনকে বলা যায় এফ এস এ ওয়াই সরি এফ আই এ এস উল্টা বলছি এফ আই ইন্টু এ এস কিন্তু বুঝতে হবে আমরা ডান পক্ষে যে জিনিসটা লিখছি এটা কিন্তু ক্যাপাসিটি তো ক্যাপাসিটিকে আমরা সবসময় ট্রাস্ট করতে পারবো না যখনই ক্যাপাসিটি লিখতে যাবো তখন একটা ফাই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে এখন এটা যেহেতু ফ্লেকচারের কন্ডিশন যেহেতু টেনশন আসতেছে ফ্লেকচারের কন্ডিশনে ফাই কিন্তু কত পয়েন্ট নাইন তাহলে এখান থেকে আমরা এ এসটা বের করতে পারবো এখন এ এস হবে টেনশন টেনশনের ভ্যালু হচ্ছে টু আর নিচে আসবে ফাই ফাই এর ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট নাইন মাল্টিপ্লাইড বাই এফআই এফ আই এর ভ্যালু হচ্ছে সিক্সটি যেহেতু কে এস আইতে নিছি তাহলে ইঞ্চ স্কোয়ার একটা রেজাল্ট আসবে তাহলে অ্যান্সার ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট নাইন মাল্টিপ্লাইড বাই সিক্সটি এটা করলে আসে ফোর পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ইঞ্চ স্কোয়ার তো খেয়াল করি এটা কিন্তু আমাদের এ এস মিনিমাম থেকে ছোট সুতরাং আচ্ছা সো মিনিমাম থেকে যেহেতু ছোটো চলে আসছে তার মানে মিনিমামটাই গভর্ন করতেছে অর্থাৎ আমরা এখানে এ এস হিসেবে প্রোভাইড করবো কত প্রোভাইড করবো হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইঞ্চ স্কোয়ার বাট এখানেও বইয়ের একটা ঝামেলা আছে সেটা হচ্ছে ও বলতেছে যে এইটা আসলে ইউজ করার দরকার নেই কেন জানি মানে সিক্স পয়েন্ট সিক্স জিরো ইঞ্চ স্কোয়ার ইউজ করছে সে এনিওয়ে আমাদের যদি পরীক্ষায় আসে কখনো আমরা চাইলে ওইটাই ব্যবহার করতে পারি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সিক্স কোনো সমস্যা নেই বাট সিক্স পয়েন্ট সিক্স জিরো ইউজ করলে কোনো অসুবিধা নেই মানে একটু এদিক সেদিক করা যায় রাউন্ডিংয়ের জন্য করছে আর কি তো এটা আমরা এখন প্রোভাইড করতেছি এখানে সিক্স পয়েন্ট সিক্স জিরো ইঞ্চ স্কোয়ার এখন এটা যেহেতু প্রোভাইড করতেছি এটা যেহেতু প্রোভাইড করতেছি তাহলে এটার জন্য আমার রড কতটুকু আসতেছে স্পেসিং কতটুকু আসতেছে এই জিনিসগুলো এখন একটু বের করে ফেলতে হবে তো যখন আমরা স্কোয়ার ফুটিং করতে যাই কনভেনশন হচ্ছে সাত নম্বর বা আট নম্বর রড আমরা এখানে ইউজ করি সরি একটু কি ভুল বললাম এটা না ঠিক আছে কনভেনশন হচ্ছে সাত বা আট নম্বর রড আমরা এখানে ইউজ করি সো আমি যদি এখানে নাম্বার সেভেন ইউজ করি বইয়ের মতন নাম্বার সেভেন বার সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে বের করতে যাচ্ছি নাম্বার অফ বার তো বারের নাম্বার হচ্ছে আমার এরিয়া লাগবে কতটুকু সিক্স পয়েন্ট সিক্স জিরো আর আমার সাত নম্বর বারের এরিয়া কত পয়েন্ট সিক্স জিরো তো নমিনাল এরিয়া কিন্তু আমাদের একটু মুখস্থ রাখতে হয় এটা মুখস্থ রাখা ছাড়া উপায় নেই জিরো পয়েন্ট সিক্স ভাগ করলে এখানে আসে এগারো তাহলে এগারোটা বার আমার এখানে লাগতেছে এগারোটা বার যদি লাগে তাহলে স্পেসিং কত হয় স্পেসিং এটা সমান সমান হবে এই বারগুলো যে আমরা দিব আমরা কতটুকু জায়গা জুড়ে দিব আমরা কিন্তু অলরেডি বলছিলাম যে রডগুলো আমি এভাবে প্রোভাইড করবো রাইট সেইভাবে প্রোভাইড করলে এই পুরো জায়গাটা জুড়ে আমাকে রড দিতে হবে তবে একদম বাইরের এখানেও তো আবার রড দিয়ে দিতে পারবো না একটা ক্লিয়ার কভার রাখতে হয় তো ক্লিয়ার কভার হয়েছে প্রত্যেকটা সাইডে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ করে তাহলে যেহেতু দুই সাইড থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ করে যাবে তার মানে তিন ইঞ্চ আমার এখানে কাটা পড়বে তাহলে আমার বাকি থাকে কতটুকু নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ এটাকে মাল্টিপ্লাই করলাম বারো দ্বারা এত ইঞ্চ সেখান থেকে বিয়োগ করতে হবে আমার থ্রি ইঞ্চ এইবার এই জিনিসটাকে আমার এই এগারোটা রড দিয়ে দিতে হবে তো এগারোটা রড যখন আমরা দিব তখন আসলে ফাঁকা জায়গা থাকবে আসলে দশটা কারণ তিনটা জিনিস যখন দেই তখন গ্যাপ হয় দুইটা চারটা যখন যেই গ্যাপ হয় তিনটা পাঁচটা দিলে গ্যাপ হয় কত চারটা তাহলে যতটা রড ততটা এক কম গ্যাপ তৈরি হবে তো এইটা দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি দেখি কত আসে নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ মাল্টিপ্লাই বাই টুয়েলভ মাইনাস থ্রি ডিভাইড বাই এগারো মাইনাস ওয়ান এটা করলে আমার ভ্যালু আসে টেন পয়েন্ট এইট টেন পয়েন্ট এইট ইঞ্চ আমরা জানি যে আমাদের এই জিনিসটাকে সবসময় কী করতে হয় কমায় ধরতে হয় তো কমায় ধরলে টেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ হবে অর্থাৎ আমরা যে রডটা দিতেছি সেখানে তিনটা জিনিস এখন আমরা বলবো সেটা হচ্ছে এগারোটা বার নাম্বার সেভেন এবং অ্যাট দ্য রেট টেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ সেন্টার টু সেন্টার এই বারটা আমরা এখানে প্রোভাইড করতেছি এখন কথা হয়েছে এই বারটা যে আমরা প্রোভাইড করলাম এখানে কিন্তু আমাদের একটা অ্যাজামশন ছিল সে অ্যাজামশনটা হচ্ছে কোনটা অ্যাজামশন হচ্ছে এই বাবাজি এর ভ্যালু টু ইঞ্চ তো এই জিনিসটা কি ঠিক আছে কি না এটা এখন আমাদের এখন একটু দেখতে হবে তো এই অ্যাজামশনটা কি ঠিক আছে কি না এটা চেক করার জন্য কি করব এটা চেক করার জন্য আমরা এখন বলবো দুইটা চেক দিব আমরা একটা হচ্ছে কংক্রিট ব্লক চেক বা এটাকে কংক্রিট ব্লক না বলে অ্যাকচুয়
তো এটার জন্য তোমার যেটা ধরতে হবে যে টেনশন টেনশন না কম্প্রেশন দিয়ে কাজ করবো এখন আমরা কম্প্রেশন এটা সমস্যা হয় জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ এফসির প্রাইম এ ইন্টু পি জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ এফসির প্রাইম এ ইন্টু পি বাট আবার বুঝতে হবে বামের যে সি সেটা কিন্তু আমার ডিমান্ড কতটুকু মানে স্ট্রাকচার থেকে আসতে আসে কতটুকু আর ডানের জিনিসটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি যেহেতু ক্যাপাসিটিকে কখনোই আমরা ট্রাস্ট করি না তাই আমাদের এখানে একটা ফাই কিন্তু বসাই দিতে হবে সুন্দরভাবে এখন এই যে কম্প্রেশনটা সেটা কিন্তু আমরা অলরেডি জানতাম কম্প্রেশনটা কই কম্প্রেশনটা হচ্ছে এই জায়গায় টু ফর্টি সিক্স পয়েন্ট ফোর ফোর ভ্যালু কত পয়েন্ট নাইন এটা মতন থাকলো এফ সি প্রাইমের ভ্যালু হচ্ছে ফোর এর ভ্যালু কত এর ভ্যালু আমরা জানি না ভাই এটাই আমরা বের করতে চাই বি এর ভ্যালুটা কত একটু মনে করে দেখি বি এর ভ্যালুটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ মাল্টিপ্লাইড বাই বারো হ্যাঁ নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ মাল্টিপ্লাইড বাই বারো এটা কোন জায়গা থেকে আসছে এইটা আসছে আমাদের এইখান থেকে এতটুকু এই যে এটা তো আমাদের স্ট্রেস ব্লকটা আমরা ধরে নিতে স্যার কি যে এ পরিমাণ মানে দুই ইঞ্চি নিচে এই এতটুকু পরিমাণ আসলে কম্পিটিশনে হেল্প করছে বাকিটুকু ক্র্যাক্ট বাকিটুকু কম্পিটিশনে হেল্প করে নাই এরকম একটা জিনিস তো ওই জিনিসটা ধরে নিলাম ধরে নিয়ে এখান থেকে এখন একটা এর মান আমরা বের করবো এখানে দেখেন এছাড়া কিন্তু বাকি সব কিছুই নোন তো এখান থেকে এর মান বের করলে দেখি কত আসে আচ্ছা অ্যান্সারটা সম্ভব মিলে নেই আই থিঙ্ক আমি এইখানে একটু ভুল করছি এখানে জিরো এই জিনিসটা থাকার কথা না কারণ কংক্রিট স্ট্রেস ব্লকের যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে এই এফসি প্রাইমকে তো অলরেডি আমি কমাই নিতেছি এফসি প্রাইম টু জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ তারপর সেটার সাথে একটা এ বি গুণ দেওয়া হচ্ছে তো এ আর বি এগুলোতে তো কোনো আনসার্টিনিটি নেই তাহলে সি ইকুলস টু জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ এফসি প্রাইম এ বি এটা বসালেই হয়ে যাবে তো এখান থেকে আমরা যদি এ এর মানটা বের করি এবার প্রবলেম মিলবে দেখি একটু তার সাথেই করি ফোর ইন্টু নাইন হ্যাঁ এবার মিলতেছে জিরো আসতেছে 0.65 পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ইঞ্চেস আসতেছে তো আমরা যেই লেন্থটা ধরে নিয়েছিলাম সেটা কত ছিল এর ভ্যালু টু ইঞ্চ এখানে কিন্তু তার থেকে কমই হয়ে যেতেছে তো এটা যদি কমে হইতেছে তার মানে এই জিনিসটা কিন্তু ওকে আছে এটাতে কোনো অসুবিধা নাই ঠিক আছে বাট স্টিল বইয়ের ভিতরে আরও একটা কাজ করছে সেটা হচ্ছে ওরা আর্মটা বের করছে মানে অ্যাকচুয়ালি আমার আর্মটা কত লাগতেছে সেটা হয় ডি মাইনাস এ বাই টু ডি এর ভ্যালু হচ্ছে বারো মাইনাস এর ভ্যালু হচ্ছে টু না টু না জিরো পয়েন্ট সিক্স এটা হিসাব করলে আসবে বারো মাইনাস জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু হুইচ ইস ইলেভেন পয়েন্ট সিক্স সেভেন বা ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন ইঞ্চেস হুইচ ইস লেস দেন টুয়েলভ তো যেহেতু এটা সরি লেস দেন টুয়েলভ বলতেছি গ্রেটার দ্যান ইলেভেন গ্রেটার দ্যান ইলেভেন এই ইলেভেনটা কি এই ইলেভেনটা হচ্ছে শুরুতে আমরা যে মোমেন্ট টার্ম ধরছিলাম সেই মোমেন্ট টার্মটা সেটা কোথায় আছে সেটা হচ্ছে এই যে ডি মাইনাস এ বাই টু এই যে ইলেভেন এই ইলেভেনটা তো এটার থেকে যেহেতু বেশি আসছে মোমেন্ট টার্ম তার মানে আমি আরও কম মোমেন্ট টার্ম দিয়ে আসলে কাজ চালাই ফেলতে পারছি এর থেকে বেশি আমার লাগবে না তো আমার এখানে চাইলে আরও ইম্প্রুভ করতে পারতাম আমি বাট ইম্প্রুভমেন্টের জায়গাটা বন্ধ হয়ে গেছে কোথায় আমাদের যেহেতু এস মিনিমামটা গভর্ন করছে সেখানে মানে আমরা চাইলে আমাদের যে এর ভ্যালুটা সেটা আর একটু ছোটো ধরে আর একটু ছোট ধরে আমাদের এসটাকে আর একটু অপটিমাইজ করতে পারতাম বাট এখানে অসুবিধাটা কোথায় আমি এস এর থেকে কমাতে পারবো না মিনিমামটাই আমার এখানে গভর্ন করে গেছে তো সেই কারণে এখানে চেক কিন্তু এখানে ডান এরপরে আর কিছু কিন্তু নাই লাস্ট যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট লেন্থের চেক আমি যে ডেভেলপমেন্ট লেন্থটা এখানে প্রোভাইড করব সেটার সমান পরিমাণ জায়গা কি আমার এখানে আছে কিনা যদি না থাকে তাহলে আমার এক্সট্রা ডাবল বার দিয়ে ওই ডেভেলপমেন্ট লেন্থের ক্রাইটেরিয়াটা ফুলফিল করা লাগবে তো সেটা একটু দেখি ডেভেলপমেন্ট লেন্থের চেকটা সে ফুলফিল করতেছে কিনা ডাবল বারটা রেগুলার নিয়ে ভাপা লাগবে না এগুলো আসবে না ডেভেলপমেন্ট লেন্থের জন্য যে ফর্মুলাটা ছোটোকালে আমরা পড়তাম ওয়ান বাই সো এই সে ওয়ান বাই কে আমরা লিখছি জিরো দিয়ে আর এখানে হবে এফ ওয়াই তারপরে হবে আমরা যে বারটাকে আসলে ডেভেলপ করতে চাচ্ছি সেই বারের এরিয়া ডিভাইডেড বাই রুট ওভার এফ সি প্রাইম এখানে এফ ওয়াই আর এফ সি প্রাইম এগুলো সবই এল বিতে বসাইতে হবে তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মাল্টিপ্লাইড বাই এফ ওয়াই এটা মানে হচ্ছে সিক্সটি থাউজেন্ড আর এ বি আমরা যেই বারটা ব্যবহার করতেছি সেই বারের এরিয়া কত সাত নম্বর বার তার মানে হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স জিরো ডিভাইডেড বাই এফ সি প্রাইম তার মানে হচ্ছে রুট ওভার ফোর থাউজেন্ড ঠিক আছে সো এটা একটু হিসাব করি দেখি কত আসে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মাল্টিপ্লাইড বাই সিক্সটি থাউজেন্ড ইন্টু জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ফোর থাউজেন্ড ওকে সেইটা করলে আসে বাইশ দশমিক আট ইঞ্চের মতন আর আমার অ্যাভেলেবল এরিয়া কতটুকু অ্যাভেলেবল এরিয়া বললাম অ্যাভেলেবল লেন্থ অ্যাভেলেবল লেন্থ মানে হয়েছে অ্যাভেলেবল লেন্থ মানে হয়েছে এই যে এটাতেই দেখাই
এটাকে বারো দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম সেখান থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বাদ দিয়ে দিলাম এটা অনেকভাবেই করা যায় এটার কোনো ফিক্সড রুল নাই যেভাবেই করতে হবে যখন যেটা ভালো মনে হয় দেখো যেটা ভালো মনে করো আচ্ছা পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে মাল্টিপ্লাই ইন্টু বারো মাইনাস এটা করলে আসে আটচল্লিশ ইঞ্চের মতন তো আটচল্লিশ ইঞ্চ অবশ্যই আমাদের এল ডি এর থেকে বড় তো যেহেতু এল ডি এর থেকে বড় সুতরাং ওকে এখানে ডিজাইনটা ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে যা যা করলাম এই কাজগুলাই আমাদের করতে হবে যদি আমাদের এই ফুটিংটাকে ডিজাইন করতে পারে তো এখানে যেহেতু থিওরিটিক্যাল কিছু কথাবার্তা ছিল এটা বলতে গিয়ে আসলে একটু সময় বেশি লাগছে অন্য ম্যাথগুলোতে আশা করি অতটা সময় লাগবে না একটু কম সময় হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমি একটা কাজ করি এই ভিডিওটা এতটুকুই রাখি নেক্সট ভিডিওটা আমি সাথে সাথে লিঙ্কের মধ্যে দিয়ে দিব আলাদা আলাদা করে আপলোড দিয়ে দিতেছি যাতে কেউ দেখতে চাইলে রাতেই দুই একটা দেখে রাখতে পারে আর কি ঠিক আছে সেটা এতটুকু রাখি এটাকে একটু আপলোড দেয় আপলোড দিয়ে আমি নেক্সটটা রেকর্ড করা শুরু করতেছি